essa é uma das investigações mais importantes a respeito desse auditor aparentemente bolsonarista, que colocou ali no sistema do Tribunal de Contas da União uma informação falsa, ou seja, que não é informação, é um dado falso, dizendo que 50% das mortes por Covid-19 não foram é, por Covid-19. Quer dizer, aquelas que estavam sendo computadas como tais não ocorreram por Covid-19, de acordo é, com esse dado falso, já comprovadamente falso. Quer dizer, os números oficiais, eles estão é, corretos a respeito daquelas pessoas às quais ele se refere. Elas morreram de Covid-19. Mas isso foi usado pelo presidente Jair Bolsonaro logo no dia seguinte para espalhar essa fake news que é disparada aí nas redes bolsonaristas, no WhatsApp, para o tiozão e para a tiazona que depois nem veem a refutação. E muita gente acredita, e começa toda essa teoria da conspiração, a verdade por trás, o objetivo por trás, isso a, a mídia não mostra e tal, tudo aquilo que faz parte dessa é, corrente é, né, de estupidez que o bolsonarismo alimenta nas redes sociais com todo o uso desse aparato e com militantes virtuais muitas vezes lotados em gabinete, como eu venho mostrando no meu trabalho, e a Polícia Federal e as plataformas como o Facebook comprovaram nas suas próprias investigações. Então é preciso é, ver aí o, o, a cronologia dos fatos, como isso aconteceu e a responsabilização diante de tamanha gravidade. Agora voltando aqui para a questão central é, do depoimento de hoje do Marcelo Campelo, ex-secretário lá é, do Amazonas, é, na CPI da Covid, é o seguinte, primeiro tem um caso que gerou até embate entre a base governista é, do Bolsonaro e os demais senadores, que é o seguinte, o Eduardo Pazuello, que foi o terceiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro, general, ele havia dito que no dia 7 de janeiro, à noite, ele, se referindo ali ao secretário é, lá é, do Amazonas, não me falou nada de colapso de oxigênio. Foi a solicitação de transporte, a logística de Belém para Manaus, que foi feita no dia 8 e 10. Então, o que o Pazuello alegou foi que a ligação telefonema feito no dia 7 tratava apenas de um apoio logístico para trazer é, o material da empresa White Martins. É, o secretário ele confirmou é, que fez essa ligação no dia 7. É, e depois foi muito questionado a respeito disso. Inicialmente houve ali uma percepção de que é, ele contradisse o Eduardo Pazuello, porque o Pazuello disse que não foi citado o oxigênio, mas na verdade um apoio logístico para oxigênio. É, então ficou uma grande discussão a respeito de é, se o Ministério da Saúde havia sido provocado a fornecer ajuda em relação ao oxigênio ou apenas no apoio logístico para a entrega feita pela White Martins. Então, ficou muito embaçada essa questão, mas logo em seguida, o que se é, respondeu foi que houve ofícios enviados ao Ministério da Saúde quando se percebeu a carência de oxigênio e esses ofícios acabaram não sendo respondidos. E aí houve a grande tragédia lá com a perda de dezenas de vidas por falta de oxigênio. É claro que pessoas acometidas pela doença, etc., só que sem o socorro que poderiam obter. É uma situação similar ao que eu sempre falo aqui a respeito da vacina. A pessoa morre é, de Covid-19, mas aqueles que poderiam é, evitar que ela se infectasse, que poderiam evitar que ela chegasse a um quadro grave, é, tiveram uma omissão deliberada de socorro. Então, isso é passível, sim, de responsabilização e de punição. Então, é claro que o trabalho dos senadores vai ser estabelecer essa cronologia, o que cada um poderia ter feito, e, obviamente, em relação a isso que aconteceu inicialmente na noite do dia 7, é, torna tudo é, mais assombroso. É, ainda que fosse um telefonema apenas para apoio logístico, para uma entrega de oxigênio, que poderia ter obstáculos, é claro que isso já deveria ter acendido o alerta do general Eduardo Pazuello, do Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, portanto, para eventual possibilidade de falta de oxigênio. Então, é uma coisa que parece piada de português, né? que 
no, no, no Brasil se conta, né? sem nenhum preconceito, mas tem aquela piada do banco de 24 horas que não deu certo, porque próximo das 24 horas formava uma, formaram uma fila enorme. O, o governo Bolsonaro parece esse tipo. Né? Não, a gente precisa de um apoio logístico aqui para obter oxigênio, porque a empresa vai mandar e tal, aí pode ser que dê certo, não dê. Ah tá, você precisa só do apoio? Então só do apoio. Então tá bom. Aquela coisa de burocrata, de burocrata que está carimbando está né? atendendo o telefone no almoxarifado, pediram apoio logístico, pum, está aqui é, o, o apoio. É, e o sujeito não se preocupa <risos> se o oxigênio realmente vai chegar e o que, que se pode fazer para o caso de, de que o oxigênio não chegue e para o caso de que o oxigênio que chegar não seja o bastante. Não, se ele não fosse o bastante, o Ministério da Saúde precisava já estar articulado para fornecer mais. E além de não ter feito isso, não respondeu aos ofícios subsequentes que já apontavam o colapso do sistema de saúde com a falta de oxigênio. Estava tudo ali na iminência de acontecer. E o, o militar é, que mancha a imagem dos militares e que estava lá na cadeira do Ministério da Saúde, atendendo a todas as ordens do presidente, embora algumas ele né, mate no peito, finge que é tudo decisão só dele, ele estava lá agindo como um burocrata, foi isso que eu comentei depois é, desses depoimentos a respeito do processo de vacinação, que se joga para cá, não, não houve consenso, as várias consultorias jurídicas, cada uma disse uma coisa e tal, e isso o tempo passa, passa um dia, dois, semana, mês, outro mês, outro mês, e nada de se fechar a cor para vacinar a população brasileira, morrendo, né? uma parcela significativa morrendo a cada dia de Covid-19. Então, vocês vejam que as alegações fazem com que essas pessoas envolvidas nas áreas da saúde, as autoridades públicas brasileiras, é, mostrem o quão burocratas elas são. E isso é usado em defesa delas. Quer dizer, o sujeito chega ao cúmulo de usar o próprio comportamento de burocrata, no pior sentido do termo, para evitar uma própria responsabilização. É como se ele dissesse, não, só me falaram que era 24 horas. Não me falavam que o banco funcionava durante 24 horas. Só falaram que era 24 horas. Então, achei que só podia entrar no banco ali é, próximo da meia-noite, que eu poderia estar tá perto e tal, para poder entrar à meia-noite, junto com todo mundo. Parece, parece isso. Né? E é ridículo. Claro, essas alegações, a cada dia, elas são mais ridículas, mais patéticas. Aí tem um outro caso que é o relato é, desse secretário a respeito da visita que foi feita, a missão enviada é, pelo Ministério da Saúde para o Estado do Amazonas, chefiada pela então secretária de Gestão do Trabalho e da Educação, Mayra Pinheiro, aquela que passou a ser chamada de Capitã Cloroquina. Ele falou que é, vimos uma ênfase da doutora Mayra Pinheiro em relação ao tratamento precoce. Então, o Ministério da Saúde mandou uma missão lá para ficar tentando empurrar a cloroquina, o medicamento ineficaz. Quando o Estado estava precisando de oxigênio, quando o Estado estava precisando, obviamente, é, em, em médio e longo prazo, há muito tempo, é, de vacina. É claro que tinha uma situação urgente ali para resolver, mas esses são, são, são os elementos que estão em jogo durante a pandemia. Enquanto que o governo Bolsonaro está lá fazendo missão para escoar a, a produção que ele alimentou de um medicamento ineficaz, descartado no mundo inteiro, descartado até pelo Donald Trump que estava no poder e o Bolsonaro emulava em seus piores aspectos. Porque até o Trump fez algumas coisas que Jair Bolsonaro não fez aqui no Brasil, mas esse é outro assunto do qual eu já falei, já escrevi a respeito em muitos artigos. Essa capitã cloroquina, só um parênteses aqui, ela está sendo ironizada nas redes sociais porque, de repente, não mais que de repente, como dizia o verso Vinícius de Moraes, ela, ela celebrou a vacinação e ela posou lá junto ao seu cartão de vacinação, aquele sobre o qual Jair Bolsonaro decretou sigilo, né? aquele dele. Mas ela mostrou o dela, sem sigilo, para mostrar que estava sendo vacinada. E, obviamente, está sendo ironizada com perguntas do tipo... Parou com o tratamento precoce? Cloroquina para a gente e vacina para vocês, né? 
Aí tem outro lá que fala, o chip já está implantado, que é e uma ironia, aquelas alegações conspiratórias bolsonaristas de que a vacina ia implantar um chip na, no corpo das pessoas, agora só cloroquina para bloquear o acesso chinês. O pessoal vai fazendo piada em cima de piada, porque era uma pessoa atuante ali no governo Bolsonaro, que chegou ao cúmulo de ir lá tentar empurrar a hidroxicloroquina num momento de iminente colapso da saúde no Amazonas, e agora posa lá com o seu cartão de vacinação, a vacinação que foi boicotada pelo governo do qual ela fazia parte. Então é tudo é, muito patético, tão patético, que o Campelo, esse secretário, declarou o seguinte, a visita da doutora no dia 4 tinha um enfoque muito forte e firme no tratamento precoce. Foi uma reunião gravada, uma reunião aberta, inclusive à imprensa, onde ela falava isso e falava de um sistema chamado Tratikov e que depois, aqui depois, nós teríamos acesso. Fecho aspas. Essa foi a declaração do Campelo. E o Tratikov, como a gente tem abordado aqui no programa, é um dos focos de investigação da CPI. É aquela plataforma que sugeria justamente o tratamento com a hidroxicloroquina, inclusive para crianças. E aí vieram as alegações mais ridículas, que foi, ah, não, é, o sistema, na verdade, foi ao ar, porque houve um hackeamento, aí depois a outra contradisse as datas, né? porque o Pazuello disse uma coisa, a Mayra Pinheiro disse outra, um falou em hackeamento, o outro falou de, não, uma extração de dados ocorreu. Tudo para tentar mascarar o fato de que o governo estava empurrando hidroxicloroquina, não só no estado de Amazonas, mas virtualmente para todo o Brasil, por meio de um aplicativo em que a pessoa preenchia lá quais eram os sintomas e tal, o Fábio sabe falar melhor do que eu, porque até entrou, e a receita, a recomendação para um monte de casos era um medicamento ineficaz, como se isso fosse uma panaceia para resolver a pandemia. Você quer lembrar, Fábio? Sim, os meus sintomas, quando eu preenchi lá, né? claro, criei um, um, um paciente fictício, os meus sintomas eram fadiga e quase nada de fadiga e congestão nasal. E ali em um campo eu disse que tive contato com alguém que testou positivo para a Covid na mesma semana, mas é, ele não pede para especificar o grau desse contato. Só olhei para a pessoa, cumprimentei a pessoa, não tive um contato no trabalho e só. E aí o meu receituário foi gigante, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, zinco, tudo que você pode imaginar, só com congestão nasal. Pois é, quer dizer, qualquer cidadão coloca lá os sintomas que ele está sentindo e recebe uma recomendação que pode resultar, inclusive, numa automedicação. E o Bolsonaro, ele, ele estimulava isso, por mais que ele diga o contrário, quando um presidente da República, a autoridade máxima do Poder Executivo, fica brandindo uma embalagem de um medicamento ineficaz, o que, é que o cidadão, principalmente quando é pouco instruído, e quando cultua uma personalidade de político, que é uma tremenda cafonice, eu sempre falo a respeito disso, ele, ele acha que aquilo, aquele remédio está sendo recomendado. Então, que ele pode comprar e tomar o remédio. Né? É o péssimo exemplo do presidente. Esse exemplo que agrava e prolonga a pandemia no Brasil e depois ele fica explorando o cansaço das pessoas com os incômodos pelos quais elas precisam passar em boa parte por culpa dele, ele explora para atacar aqueles que estão recomendando cuidados, que estão é, impondo restrições, etc. Essa é a tática perversa do bolsonarismo. Aliás, falando nisso, antes que eu esqueça, é, o governador de São Paulo, João Dória, é, depois daquele episódio, uma tremenda burrice, como eu comentei aqui, que a gente comenta tudo, a burrice dele de passar o fim de semana no hotel de luxo ali na Praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, e ser fotografado ali sem máscara, numa espreguiçadeira, na piscina e tal. É claro que não está lá todo dia, sem máscara, causando aglomeração, estava num momento de lazer, numa piscina e tal, mas é óbvio que pega mal. É óbvio que é um mau exemplo o governador que está lá impondo restrições, viajar e ter esse momento público de lazer e tal. Uma burrice tremenda, né? Mas parece que está tendo momentos melhores de marketing na rede social, porque deu talvez a melhor resposta que ele já, já deu ao presidente da república nessa polarização. 
entre eles, né? já era tempo de aprender, né, Dori? É, ele, o Bolsonaro é, gerou uma manchete, Bolsonaro sugere que Dória faça uma motocicleta, que é aquele passeio de moto que o Bolsonaro fez no domingo. E aí o Dória publicou lá, Capitão Cloroquina, se referindo ao Bolsonaro, depois que terminarmos nossa vacinata, fez uma ironia, transformou ali a, a, o término da palavra motocicleta, colocou né, junto com vacina, né, se referindo à vacinação, portanto, é uma mobilização pelas vacinas. Então, depois que terminarmos nossa vacinata e salvarmos vidas, a gente pensa em descer para o play para brincar, brincar com vocês. Abraços. E ainda complementou no tweet seguinte, quinta série, mold on. Né? É, é, quinta série, aí é, o, o, o Jair Bolsonaro representando a quinta série. Né? Esse nível quinta série está ativado no bolsonarismo. E é assim que se trata um presidente que atua, se comporta como um moleque mimado. Um moleque no pior sentido, daquela, daquela, daquele lado capeta, inconsequente, né, que muitas vezes é perdoado, muitas vezes se tem uma condescendência quando a pessoa é de uma idade é, ainda muito baixa, uma criança, um adolescente e tal, mas que depois se torna é, absolutamente ridículo ou é, eventualmente até criminoso quando o sujeito é um adulto. E o Bolsonaro fica sempre abusando desses limites a ponto de estar aí é, alvo de uma CPI da Covid, ainda que não esteja lá é, para depor, mas que uma comissão que tem o poder de indiciá-lo, uma comissão que pode eventualmente apontar é, crimes de responsabilidade do presidente da República. É, então, todo esse contexto, é, Capitã Cloroquina, Capitão Cloroquina, General Eduardo Pazuello, com essa postura de burocrata. Então, é de um lado um, um moleque capetinha é, mimado, passeando lá com a turma para a qual ele deu uma isenção que vai pesar no bolso dos outros motoristas. Do outro lá, o burocrata dando umas alegações. Não, você não falou a respeito disso. Você falou a respeito daquilo. Aí aquilo eu forneci e tal. Mas mesmo assim, chegou o ofício depois, o cara não fez nada. E do outro, você tem a Capitã Cloroquina, que é, prega um medicamento ineficaz é, para as pessoas e está lá agora se vacinando e posando com o seu cartão. Quer dizer, é, 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 é um conjunto de insultos à inteligência da população.